pista. Sacar el caballo. Pero cómo es posible que precisamente del de pueblo y de la gente que ella está hablando salga el alcalde de Lambón, porque es un Lambón. Cuando todo ya estaba bajando, entonces Caro Brito aparece allá y volvemos para Montecristo. Porque <ríe> nadie me va a dejar a mí afuera de esos likes. ¿Qué pasó en el día de hoy con la verdad? Pues lo que mucha gente pensaba, Caro Brito, le pide perdón a Montecristo y es linda. recibida como toda una reina. Así es que como si fuera la primera dama de Montecristo, la presentadora Caro Brito se presentó en dicha provincia con seguridad asignada y estadía <ríe> dentro de una villa. Fue recibida con bombos y platillos. La razón de su visita es motivada por la reciente controversia que tuvo la también modelo, todo por llamarle rastrería a andar en Montecristo y de forma despectiva decir que es un simple campo. Caro Brito le pidió perdón públicamente a la Tierra del Morro y exhortó a todos a que la visiten. Cabe destacar que esta fue recibida por algunas entidades e instituciones de Montecristi y la prensa como tal. Mire, le voy a decir una cosa. Eh, yo no quiero, sabe que yo soy un tipo coherente. Cuando la tenemos, la tenemos. Cuando nos la quitamos, nos la quitamos. Y... A veces, eh, me dice, cada vez que yo hablo, que hice dos entrevistas en el día de hoy, que tú tienes que dejar ese rencor. No hay que rencor. Hablar las cosas como son, no importa que implique dolor o no, eso es lo importante. Ajá. Eh, ¿Cómo es posible que se vuelva a utilizar en esta ocasión? Mira, Caro Brito tiene todo el derecho a lo que dijo que todos, yo a propósito, pero todos de manera inocente, la sacaron de contexto en, la que, en lo que ella quiso decir, que no fue lo que se dijo, pero todo el mundo se enganchó de la teta. Uh -huh. Y que ella vaya de manera libre, como dice la Constitución de la República, a los naturalizados dominicanos o a extranjeros, puede ir a cualquier provincia. Y además, a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, sobre todo con lo buena que ella está. Perfecto. Ahora bien, ahí vamos a usar el complejo de Guacanagaritz. Uh -huh. Este equipo entero con una inversión de casi de un cuarto de millón de pesos, estuvo por Montecristi el, el, Monte el pasado viernes para contrarrestar lo que la verdad había dicho de ese pueblo, mostrando cosas importantes y dándole la oportunidad a las autoridades del pueblo sin pagar un peso, gratis. Nos fuimos de allá, todo perfecto. Ah, y otra cosa, que fue la primera vez que en ese pueblo se hace una transmisión en vivo para televisión nacional e internacional. Nadie dijo nada. Yo le voy a achacar eso a que fue el mismo día que me lo inventé, uh -huh. armamos todo y llegamos. Mucho hicimos. Ella tiene, desde que pasó el hecho, armando sus cosas. Pero ¿cómo es posible que precisamente del de pueblo y de la gente que ella está hablando salga el alcalde de Lambón? Porque es un lambón. A ponerle el... Que yo quiero saber hasta dónde eso es legal. Y hasta dónde eh, eh, Interior y Policía tiene que ver con eso. Que por cierto, se le asignó una seguridad eh, de la Policía Municipal por parte de la Alcaldía. No quizás de que porque le vayan a hacer nada. Es más maldito bulto mediático y los lambones que somos. Pero además, los miembros de la prensa que se prestaron para darle cabida a la verdad que está por Montecristi y no a resaltar lo que hizo un equipo como este de trabajo, entonces está bueno que lo dijeron eso más, está bueno que ella el lunes la vuelve a, 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 a vaina a, y que el lunes diga que es un tráfico de que todos son unos malditos en Montecristi, se lo merecen. No, güey, sí, son... pero que pero mira lo que mira lo que te estoy diciendo, no, estoy pero déjame explicarte. No, no me explique nada. Ese complejo de Guacanagarich, de, en vez de declararla no grata, que no se lo merece tampoco, pero vamos a estar claros, esa lambonería de la alcaldía y, y de toda esa parafernaria, la gran verdad, la gran estrella después de cagarse en Montecristi, eso lo que da es eh, impotencia sí, o mucho. más bien te da más claridad 
de cómo es que estamos y cómo es que somos en este pero, país. Pero hay que darle por lo menos el beneficio de eh, que quizás ella, como tú dijiste en principio de tu comentario, tuvo más tiempo para montar toda es esa verdad, logística. Es Entonces, recuerda que en esos pueblos se busca una persona para que te reúna a la prensa. Nosotros no hicimos eso porque no, íbamos no. con otro, con otro concepto, uh -huh. con otro objetivo. Correctamente. Entonces, por eso, e incluso... Con todo y que no íbamos con ese objetivo, muchos de los miembros de la prensa se acercaron a saludarnos, que estuvieron allá, no nos podemos quejar de no, eso. No, no, Emerson, una estrella, que fue incluso que le coordinó y, a ella. Y también el presidente de, de los locutores, también un diario digital que estuvo por allá. Hubo varias personas que se acercaron a darnos el espaldarazo, y eso se agradece. Con menos de 20, ¿qué 24 horas, en la mañana, eso se supo a mediodía en Montecristi. Correctamente. Entonces, en un lapso de tiempo de 7, 8 horas... Se movilizó la gente y fueron a darnos el apoyo. Entonces nosotros creo que no debemos de estar tampoco eh, sintiéndonos así porque la gente sí apoyó. Ahora, mi queja es para el alcalde. Mm, que el no apareció. Alcalde, que en ese día que fuimos con todo esto no apareció, aunque mandó a una persona que gracias al señor dio unas muy buenas explicaciones, pero nunca igual como el alcalde. Que por cierto, hay que destacar de nuevo la presencia del senador que estuvo con nosotros ahí, eh, Esa es la verdad. Eh, tú tienes que decir lo que estuvo ahí el senador Moreno Arias. ¿Te dio algo él? No, nada. Ah, okay. Su cariño eh, se pasó la mañana con nosotros, relajando. Es Entonces, esa es la realidad. Miren, yo quiero decirle, para pasar con la pirón, que yo no conozco a la dichosa y Carol Rito. Carol Brito. Brito. Ah, yo pensaba que era Carol eh, Brito. Alan Brito, no, Caro Brito. Carlos Rito. Sí, sí. Esa señora, no, ¿de dónde es ella? Colombia. De Colombia. ¿Qué busca aquí? Calorcito. ¿Cómo que busca aquí? El pues saoco, sea, papi, Pero yo saoco. no entiendo, eh, Wilson, la importancia que tú le mereces. Porque si me dicen a mí, Carolina Aquino, me dicen o Sandra Berrocal, o una de las grandes figuras que eh, tienen trascendencia nacional e internacional. Bueno, mujer, yo ni siquiera en mi vida... Tú haces una encuesta en el país, no tiene la trascendencia. Ahora sí. O sea, yo no entiendo tal, realmente. Yo no, de verdad. Ella hizo una bulla. Ustedes le han hecho el, el coro. Pero no a ella misma, no, no, a, a no, los views. Pero, pero es que espérate a los views. Eso, eso no tiene la importancia. ¿Tú sabes por qué el alcalde le hizo caso? Por las y por las Claro que sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Claro. tienen eso para presentar. No, claro. Bueno, pero, no pero llevamos. Pero, pero llevamos. no le hicieron caso. Llevamos a Arileide no y, y a Sandra Berrocal. Oiga ¿A eso. ¿Eh? ¿Y con Arileide que nos estamos contando? Con esa... Mira, ya perdieron coño, el play. No, pero, perdieron mira, el play. Pero llevamos. El, el, el material pero, tiene audio. Llevamos. Antes de, de completar la, la, no. las opiniones, vamos a ampliar y a complementar. A complementar ¿Tiene la audio? Sí, tiene audio. ¡Alegría! ¡Alegría! Bien señores, buenas tardes. Ante todo pedirle disculpas, ¿verdad? Porque había un retraso de horario. Pero gracias a Dios eh, ya estamos aquí y esa es la idea de compartir, de socializar. Eh, y más que todo de que nuestra invitada Caro Brito conozca el pueblo Montevideo y su belleza, su paisaje, su historia y también que socialice con nosotros los montevideos. El amor a es todo. Está bueno, a nosotros está bueno que nos pase. Y total, fueron. Ella llevó más comitiva que los tres gatos que fueron. Mira algo, eh, yo sé que hay muchos montecristeños indignados en este momento porque no, no hubo uno que, por ejemplo, quizás yo no siguiese o que supiera que eh, pertenece a esa área de la, de la línea del país que se sintiera aludido con lo que ella ah, dijo. Realmente... Tampoco, nosotros tergiversamos mucho el tema de la, de, la, de la información que ella dio en ese momento, pero ya después de ahí, el que el que es oriundo de Montecristi, yo yo solamente vi a, a Richard eh, muy indignado con, con eso que pasó y otros más que dijeron, pero miren, ¿cómo es que la están vanagloriando? ¿Cómo es que la están agasajando cuando ella habló de tal forma de la provincia? Pero... Como dice Wilson, que Dios se lo dio a San Pedro que se lo bendiga. Si eso es algo importante para la provincia, que una mujer comunicadora como Caro Brito lo visitase a ellos y viera realmente la importancia que tiene la provincia, 
esperemos que cuando ella vuelva para su programa, entonces ella pueda resaltar lo que nosotros tenemos como dominicanos y sobre todo en Montecristi, que a ella no se le olvide de dónde ella viene uh -huh. y sobre todo que respete la dominicanidad, que eso es lo que a ella le toca. Para mí la rastrería más grande, bueno, vamos a empezar por el inicio, ella tenía más tiempo que tú para armar quizá ese espacio, sin embargo le pusieron dos mesas, pelá, y no tenía ni siquiera un micrófono, y eso que tuvo tiempo sí, también, pero, pero no dedicó. No, pero, pero hoy ella no debe y yo sí. <risa> pero, pero lo de nosotros quedó más bonito. Exactamente, eso es lo primero. Aún teniendo el tiempo, no le dedicó quizás el, lo que merecía para, el, para, el, exacto, para lo que ella quería lograr. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la rastrería real es las personas que la recibieron que la están venerando de esa manera cuando ella habló de forma tan despectiva de algo que es de nosotros. A ella no le duele qué pasa en este país porque ella tiene su origen muy claro. Pero nosotros, todo el que nos desbarata, todo el que habla mal del dominicano, y que dice un disparate y después lo limpia por view, entonces nosotros somos los que caemos bajo porque no nos damos la importancia y el valor que tenemos y que cualquiera entiende que puede hablar cualquier barra basada de nosotros y que nosotros podemos entonces alabar a esa persona simplemente porque va. Porque déjenme decirle que aparte de que ella no fue realmente a valorarlos, fue a buscar view y a, y a, y a burlarse. Porque ella, y a burlarse. Sabe, ella sabe que los pesos que entran en su bolsillo por los programas en los que ella participa son de dominicanos. O sea, los dominicanos le están sustentando en este país. Porque si ella tuviera ese estilo de vida en su país, allá estuviera. Pero los dominicanos somos los que, las tenemos, los que la tenemos donde ella está. Y a nosotros nos duele lo nuestro. Pero aparentemente... Eh, cualquiera oh, puede decir lo que quiera porque nos vamos a joder estamos en el vivo en el aire oh. aparentemente cualquiera cualquier extranjero puede hacerse lo que sea en nuestra dominicanidad y nosotros le aplaudimos porque esa es la, la rastrería más rico, grande eh. la que nosotros estamos caro, haciendo ahora, ahora, ahora le voy a decir caro, una caro. cosa yo eh, le mando mis mis eh, condolencias a Caro porque ella se debía de sentir muy mal ahí porque ella no pertenece a ese mundo mira en ese lugar de cana seguro en una silla de guano eh, ella que tiene es el de vida. Pesos, eso. Ella que tiene un nivel de vida que estilo es de vida, eh. un estilo que no es ese el que es. Mira, mira, mira. Pero ella no se merece mira, eso. No, Ni que siquiera, no... espérese. Ay, ella, hombre, ella no se merece tanta pena. queriendo desacreditar a una provincia, a un lugar de gente trabajadora, con un paisaje, con unas playas, con el morro, que es paradisíaco. Entonces, no vale la pena. Yo entiendo que no coger un minuto más para hablar de Carlos Rito. De Carlos Rito. Carlos no. Rito. Usted claro, mezcló bro. ahí eh, el Carlos Rossi que usted se mete con Alambrito no, y no, Carlos no, Brito. Yo, yo no tomo ninguna de esas Es especies. algo absolutamente hipócrita. No, no, déjame Miren, decirte. Ajá, Saquen esa vaina del aire. Ah, pues ahora mismo. Sáquelo entonces. del aire. Ahora y vamos mismo. a hablar de cosas importantes.